ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവൾ കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് തൈര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപ്സിയിലേക്ക് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കൽ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നല്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ തേരിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മസാല പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ വൈറ്റ് പെപ്പർ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക സാധാരണ ഈ ക്യാപ്സിന് മിക്സിലോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചി പൗഡറും വെളുത്തുള്ളി പൗഡറൊക്കെയാണ് ഇടൽ ഇപ്പം എല്ലാ വീട്ടിലും അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ചിക്കനിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ മിക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈതിയാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ആ കട്ട കട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മിക്സിലേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ചിക്കന് വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് സമയം അങ്ങ് മുക്കിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കരുത് ഈ ചിക്കന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പാടെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുക എല്ലാ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ചീനച്ചട്ടിയിൽ അതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം
ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും ചെറിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും അത്യാവശ്യം ഇത് വലുതായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിരുന്നു എല്ലാ ക്യാപ്സി ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ തേയിലൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ക്യാപ്സി അല്ല ഇത് ക്യാപ്സി ഇങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഏകദേശം ആടിയിടലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു